வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் அகிலன் மாதையன் கிள்ளில் இதன் சொல்லியாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி ஸோ டெல இந்த வீடியோ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபார் தோஸ் ஹூ டு நாட் வாண்ட் டு ஸ்டடி ஃபார் திஸ் எக்ஸாம் இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ வேகன்சிஸ் தான் இருக்குது இதில் நான் படித்து அந்த முப்பத்தி மூணு பேரோட எழுத போகிற பத்தாயிரம் பேரோட நான் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு படிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக ஒரு வீடியோ படிக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்களை விட எஸ்பெஷலி ஃபார் தோஸ் ஹூ லாஸ்ட் யுவர் சான்சஸ் பை வெரி மீகர் மார்க்ஸ் பை பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் ஈவன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் லாஸ்ட் டைம் ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் ஆஃப்டர்நூன் ஸோ நான் டெலகிராம் சேனலில் ஒரு வீடியோ ஒரு நம்மளுடைய டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சாரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னோட கொஷன் ஆன்சர் கீயை போட்டிருந்தேன் ஏஓ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னோட ஆன்சர் கீ போட்டிருந்தேன் ஐ ஆஸ்ட் யூ டு அனலிஸ் ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டு பிரிங்க் அவுட் த ரியல் சுச்சுவேஷன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இது என்ன இவ்வளோ லூஸாக இப்போ இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எக்ஸாம் முடிஞ்சு எல்லோரும் வேலைக்கு போய் பத்து மாதம் சம்பாத்தியமே வாங்கிட்டாங்க இந்த நேரத்தில் வந்து இவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னை போட்டு அனாலைஸ் பண்ண போகிறானே அப்படி நினைக்கலாம் பட் ஐ ஹாவ் அ ரீசன் அண்ட் ஐ இல் டெல் யூ ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னோட கீ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் நம்மளுக்கு ஏப்ரல் மந்த் வந்தது ஸோ எத்தனை பேர் இந்த கீயை பார்த்தீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியலை பட் ஐ ரீசெண்ட்லி சா த ஸ்கீ அப்போ பார்க்கும்போது அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ இங்கே ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே மியர் அட்டம் கொஷின்ஸ் அதாவது அவங்க கொஷின்ஸ் தப்பாக கேட்டு அதுக்கு அவங்க வந்து மார்க்ஸ் எக்ஸஸ் மார்க்ஸ் கொடுக்குது மேபி ரெண்டு ஆப்ஷனுக்கோ இல்லை மூணு ஆப்ஷனுக்கோ இல்லை நாலு ஆப்ஷனுக்குமே மார்க் கொடுக்குது ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை கொஷின்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்ரி சப்ஜெக்ட் அக்ரி சப்ஜெக்டில் இரநூறு கொஷினு அண்ட் தென் ஜிஎஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸில் எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ இப்போ மொத்தம் எத்தனை கொஷின் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்காக கேட்டிருக்காங்க தெரியுமா அக்ரியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் 25 into 1.5, 37.5, and then GS ல ஆறு கொஷின் ஸோ ஆறு கொஷின்க்கு அப்போ வந்து டூ மார்க்ஸ் இல்லையா ஸோ டுவெல் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பெரும்பாலானோருக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பெரும்பாலானோருக்கு இல்லை எல்லாருக்குமே அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இது வந்து கிரேஸ் மார்க்ஸ்னா இன்க்ளூடிங் தட் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கிறது இது வந்து ஒரு சிலருக்கு மார்க் கிடச்சிருக்கு ஒரு சிலருக்கு மார்க் கிடச்சிருக்காது ஸோ பியூரா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஆல் அப்படின்னு போட்டு எல்லாருக்கும் மார்க் கொடுத்தது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஜிஎஸ்ல பதினெட்டு கொஷின் அண்ட் சாரி அக்ரியில பதினெட்டு கொஷின் ஜிஎஸ்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு கொஷின் பதினெட்டு கொஷின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எயிட்டீன் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இட் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு எயிட் ஓகேங்களா ஸோ எஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே கிரேஸ் மார்க்ஸ் இதுதான் நான் அந்த எக்ஸாமோட சுச்சுவேஷன் ஸோ கட் ஆஃப் அவ்வளோ தூரம் ஐயா போனதுக்கு காரணம் இதுதான் நாற்பத்தி ஒம்பதரை மார்க் அவங்க கொஷினை தப்பாக கேட்டுட்டு எல்லாருக்கும் நாற்பது மார்க் மேலே வந்து மாறினதுக்கு காரணம் இதுதான் ஸோ இதில் ஒரு சிலருக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது மார்க் பிடிச்சி ஒரு அதாவது டென்டேட்டிவ் கீக்கும் ஃபைனல் கீக்கும் சொல்கிறோம் ஒரு சிலருக்கு இருபது மார்க் பிடிச்சி ஒரு சிலருக்கு நாற்பது மார்க் பிடிச்சி ஸோ எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த ஆன்சர் கீ தான் ஸோ நான் இதை ஏன் இங்கே சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ அப்படியே நம்ம இங்கே ரேங்க் லிஸ்ட்டுக்கு வரும் நாற்பத்தி ஒம்பதரை மார்க் மறந்துடாது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு மார்க்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன் சரி நம்ம ஒரு முந்நூற்றம்பது ரேங்க் கிட்ட போய் பார்ப்போம் முந்நூறு ரேங்க் போய் பார்ப்போமா த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஃபோர் நாட் ஃபோருக்கும் ஃபோர் நாட் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இல்லையா ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எடுப்போம் ஏன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடைசி டோட்டலி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போ போஸ்ட் இல்லையா ஸோ அது கணக்கு வச்சு எடுப்போம் ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஃபஸ்ட் மார்க் எவ்வளோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன் ஐ திங்க் ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபோர் நாட் ஃபோர் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ மார்க்
சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எம்பிசி கேட்டகிரியில போர் நாட் நைன் சம்திங் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு போர் நாட் நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் போர் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த இடத்துல முடிஞ்சு போச்சு சோ உங்களுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கும் செலக்ட் ஆனவங்களுக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பிசி கேட்டகிரி அப்படின்னாக்கா ரஃப்லி போர் பிப்டீன் வச்சுக்கோ ஜென்ரல் கேட்டகிரி ரஃப்லி ஐ டோன் நோ இஃப் போர் பிப்டீன் எடுத்து யாராவது கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா தயவுசெய்து மனசு சங்கடப்படாதீங்க போர் பிப்டி செவன் அப்படின்னா பாத்துக்கோ ஃபார்ட்டி டூ தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கும் லாஸ்ட் மார்க்கு வேலை கிடைச்ச லாஸ்ட் மார்க்கும் வித்தியாசமே நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க்கு தான் சரிங்களா இதுல நூத்தி பத்து பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அவங்களுடைய சாரி ஃபர்ஸ்ட் நூத்தி பத்து பேர் நானூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சீட் எடுத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த ஜென்ரல் நானூத்தி இருபத்தி ரெண்டு போக ஓகேங்களா அந்த வேலை கிடைச்ச கடைசி நானூத்தி இருபத்தி ரெண்டு நானூத்தி பதினஞ்சு ஏழு மார்க் தாங்க வித்தியாசம் ஆனா நம்மளுக்கு எத்தனை மார்க் தப்பா கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நாப்பத்தி ஒன்பது மார்க் சோ இப்ப போய் நான் வந்து உங்களுக்கு போர்படி தூக்கி போராடுங்க டிஎன்பிசி தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நான் உங்க முன்னாடி சொல்ல வரல நான் இப்ப சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னாக்கா லாஸ்ட் டைம் கிடவ சான்ஸ் மிஸ் பண்ண யாருமே அது உங்களுடைய தவறு கிடையாது அதுதான் நம்ம அப்படியே சொல்ல வரோம் என்னன்னா அங்க எல்லாருமே படிச்சவங்க எல்லாம் வேலைக்கு போயிட்டாங்க படிக்காதவங்க எல்லாம் வேலைக்கு போகல அப்படிங்கறது எல்லாம் காரணம் கிடையாது நீங்க என்ன மறுபடியும் நம்ம மார்க் லிஸ்டே பார்ப்போம் ஸோ இங்க பாருங்க ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரெண்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ரெண்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லயும் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இன்னும் பின்னாடி போக போக வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா லிஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டென்சிட்டி மார்க் டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஒவ்வொரு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லயும் அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் ஈவன் பத்து பேர் கூட இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா வாய்ப்பை இழந்தவங்கள பத்தி நான் பேசுறேன் நீங்க யாருமே வந்து நீங்க படிக்காதனால அந்த வாய்ப்பை இழக்க கிடையாது நீங்க படிக்க ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பேக்டர் நம்ம ஈக்வேஷன்ல எல்லாம் போடுவோம் இல்லைங்களா டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல வந்து ஈக்குவல் டு கன்வெர்ட் பண்ணும் போது ஒரு கன்வெர்ஷன் ஃபேக்டர் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வாய்ப்பு உங்ககிட்ட வந்து பறிச்சுட்டு போயிடுச்சு இதனால ஒவ்வொருத்தரும் எந்த அளவுக்கு டிப்ரெஷனுக்குள்ளார போயிருப்பீங்க உங்களுடைய நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு தவிடுபடி ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே எனக்கும் தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா நானும் அந்த வழியை கடந்து தான் வந்திருக்கேன் ஸோ நான் இதை ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா நீங்க இப்ப யாருமே படிக்கலங்கிறது கிடையாது ஓகேங்களா நீங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபெயில் ஆயிட்டீங்க அப்படிங்கறனால உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் தெரியாதுங்கிறது கிடையாது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நீங்க மறுபடியும் அதை ரிவிஷன் தான் பண்ண போறீங்க ஓகேங்களா முப்பத்தி மூணு போஸ்ட் நான் ஏன் இவ்வளோத்துக்கு படிக்கணும் முப்பத்தி மூணு போஸ்ட்ல போய் எனக்கு கிடைக்க போகுதா அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்க வேண்டாம் முப்பத்தி மூணு போஸ்ட்ல உங்களுக்கு தேவை ஒரே ஒரு போஸ்ட் தான் ஏன் அந்த முப்பத்தி மூணு ஆள்ல நீ உங்க ஒருத்தரா இருக்க கூடாதுன்னு நினைச்சு பாருங்க முப்பத்தி மூணு போஸ்ட் இல்லைங்க ஒரே ஒரு போஸ்ட்டுக்கு இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி ரெக்ரூட்மெண்ட் நடத்தினாலும் யாராவது ஒருத்தர் நீங்க எழுத போற லாஸ்ட் இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஏவோ எக்ஸாம் அப்பியர் ஆயிருந்தாங்க அந்த பன்னெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேர் மறுபடியும் அப்பியர் ஆனாலும் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாலும் அந்த ஒரு கேண்டிடேட் கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வேலைக்கு போகும் அதே மாதிரிதான் இங்க முப்பத்தி மூணு கேண்டிடேட் வேலைக்கு போகத்தான் போறாங்க சரிங்களா இப்ப இருக்கிற நிலைமையை பொறுத்து முப்பத்தி மூணு ஏவோ வேலைக்கு போகத்தான் போறாங்க ஓகேங்களா சோ அதனால நீங்க படிச்சா எனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு ஒரு நம்பிக்கை இல்லா தன்மையோட நீங்க படிக்க வேண்டாம் தயவு செய்து படிங்க நம்ம சப்ஜெக்ட படிக்கிறதுனால எந்த விதத்திலயும் நீங்க வந்து குறைஞ்சு போயிட போறது கிடையாது ஓகேங்களா நீங்க அதை ரிவிஷன் பண்ணுங்க மேபி நாட் திஸ் எக்ஸாம் கெட் கிளியர்ட் இன் திஸ் எக்ஸாம் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு இருக்கிற எல்லாருக்கும் வேலைக்கு போகணும்னு தான் ஆசை ஓகேங்களா பட் இருந்தாலும் அந்த இருக்கிற எழுதுறவங்க கொஞ்சம் சின்சியரா பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த முப்பத்தி மூணு ஆள்ல ஒருத்தரா வரணும்னு ஆசைப்படுங்க ஓகேங்களா அதை விடுத்து நம்ம பாஸ் பண்ணுவோமா மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்ப நிலையிலேயே படிச்சீங்க இல்ல லாஸ்ட் மினிட்ல வேகன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆஹ் இப்ப அடுத்த வேற பொருளி நான் நானே போன வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் வேகன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இப்ப இதுல ஐ மீன் மார்ச்ல ரிட்டையர்மெண்ட் வரப்போகுது கண்டிப்பா வரலாம் வராமலும் போகலாம் நோட்டிபிகேஷன் வருது உடனே கவர்மெண்ட் வந்தா அவங்களுக்கு ஏன்னா அ
ஓகேங்களா யூ புட் யோ ஃபுல் எஃபோர்ட் சரிங்களா நீங்க இன்ஸ்டியூட் சேருங்க சேரா சேராம இருக்கிறது உங்களுடைய விருப்பம் பட் இஃப் யூ ஃபீல் அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜாயின் இன்ஸ்டியூட் தனியா எனக்கு படிக்க முடியாது அப்படின்னாக்கா எந்த இடத்துல உங்களுக்கு மினிமம் மேக்சிமம் ரிசோர்ஸஸ் உங்களுக்கு எது நீங்க பெஸ்டா பர்ஃபேர் பண்றீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்க பே பண்ணி படிங்க இல்ல யூ கெட் ஹெல்ப் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது ஒன்று பண்ணி தயவுசெய்து எக்ஸாமுக்கு படிங்க அதை விடுத்து தேவையில்லாம வந்து படிக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற இதுல இருக்க வேண்டாம் ஓகேங்களா இங்க வேலை கிடைக்கிறதுங்கிறது வந்து நீங்க இப்ப வேலையில இருக்க பல பேர் வந்து பல எக்ஸாம்ஸ்ல இதே மாதிரி பாயிண்ட் ஃபைவ்லயும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லயும் எல்லாம் வெளியே வந்து கடைசியில பெரிய பெரிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் ரொம்ப மீகர் மார்க்ல ஆஹ் இழந்து அதுக்கப்புறம் ஏதோ இன்னைக்கு ஒரு வேலையில இருக்கிற பல பேர் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஏன் அந்த ஒரு முப்பத்தி மூணு பேர்ல நீங்க ஒருத்தரா இருக்கலாமே ஓகேங்களா ஸோ அதனால தயவு செய்து படிங்க நான் மறுபடியும் மறுபடியும் அதுதான் சொல்றேன் ஸோ நீங்க கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா படிக்காம விட்டுறாது ஓகேங்களா ஸோ எந்த நேரத்துலயும் வந்து ஹெல்ப் டவுட்ஸ் அப்படின்னா கேளுங்க யூ புட் இன் யுவர் குரூப் யாராவது ஒருத்தங்க கண்டிப்பா உங்களுடைய டவுட்ஸ்க்கு ரிப்ளை பண்ணதான் போறாங்க சரிங்களா யுவர் கொரிஸ் வில் நாட் பி லெஃப்ட் அன்அட்ரெஸ்ட் ஓகேங்களா ஒன் வி ஆர் தி அதாவே எதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ளார நிறைய டிஸ்கஷன் இருக்கு ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் லாஸ்ட் இயரோ எக்ஸாம் அப்போ கிளிலேஜன்ஸ் குரூப்ல எக்கச்சக்கமான டிஸ்கஷன்ஸ் போச்சு ஈவன் ஆஃப்டர் எக்ஸாம் கீயே டிஸ்கஸ் பண்ணதுல எவ்வளோ டிஸ்கஷன்ஸ் இருந்தது ஓகேங்களா எவ்ரி ஒன் வாஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் தே தேர் திங் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தயவு செய்து படிங்க டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்மால் திங் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னைக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது ரொம்ப பெருசு அந்த வாய்ப்புகளை எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் தான் பாக்கணுமே தவிர அந்த வாய்ப்புகளை த நகர்த்தி விடுறதுக்கான வாய்ப்புகளை பார்க்க கூடாது ஓகேங்களா லுக் அவுட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் டோன்ட் லுக் ஃபார் ரீசன்ஸ் டு ஸ்கிப் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓகே ஸோ வி ஆர் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ ஆல் அவுட் அண்ட் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் ஆல் ஆர் வாட் இஸ் அ கைடன்ஸ் திங்ஸ் ஆல்சோ ஓகே ஸோ பி ப்ரிப்பே பி ரெடி டு ப்ரிப்பேர் ஓகேங்களா பொங்கல் தை பிறந்தா வழி பிறக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தை பிறந்தாச்சு வழி பிறக்கும் கண்டிப்பா ஓகேங்களா நம்பிக்கையா படிங்க நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வரப்போகுது இஃப் நாட் திஸ் எக்ஸாம் யூ வில் பி கிளியரிங் தி நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் ஓகேங்களா ஸோ டோன்ட் எசிடேட் டு ஸ்டடி ஆர் டோன்ட் ஹாவ் அ டிலமா டு வெதர் டு ஸ்டடி ஆர் நாட் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல்